வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிகினர் பிராக்டிஸ் டிராயிங் நம்பர் ஃபோர்டீன் பதிமூணு டிராயிங்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் பிகினர் பிராக்டிஸ் டிராயிங்க்கு ஸோ அந்த வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம டிராப் பண்ண போறோம் ஸோ அதை எப்படி டிராப் பண்ணலாம் அப்படின்றத வாங்க அவட கேட்ட ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆட கேட் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸ்டார்ட் டிராயிங் கொடுத்துங்க யூனிட் யூஎன் என்டர் டெசிமலில் தான் இருக்கணும் அது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூஸ் தேவையில்லை மில்லிமீட்டர் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் லிமிட்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ ரெண்டர் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் இது ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட சைஸு ஸோ என்ன ஷீட்டில் நீங்கள் வரையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஈஸியாக லிமிட்ஸில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேவேஸ் கொடுத்துக்கலாம் சேவேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் நம்பர் ஃபோர்டீன் பிகினர் ப்ராக்டிஸ் டிராயிங் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்டர் தென் டிராயிங் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் இது எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டயமீட்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ரேடியஸ் அப்போது இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் கரெக்டுங்களா தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இதை வரைஞ்சிடலாமா இந்த அதாவது இந்த பொசிஷனை வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ரேடியஸில் இந்த ஆர்க்கு ஈஸியாக வரைஞ்சிட முடியும் தென் இதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது இந்த டுவெண்ட்டியில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த டுவெண்ட்டியில் தான் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணும் அதோட டயமீட்டர் என்ன ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டயமீட்டர் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரேடியஸ் இங்கே இருக்கிற சர்க்கிள் தென் தேர்ட்டி எயிட் டயமீட்டர் இந்த பிசிடி பிச் சர்க்கிள் டயமீட்டர் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஃபோர் ஹோல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் தான் இருக்குது அப்போது ஈஸியாக பேட்டர்ன் பண்ண முடியும் போலார் பேட்டர்ன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இதுதாங்க ட்ராயிங் ஈஸியாக எல்லாத்துக்கான வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக நம்ம ட்ரா பண்ணவும் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ முதல்ல நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டியது இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ட்வெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ரேடியஸ் அண்ட் தேர்ட்டி டயமீட்டர் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா சி என்டர் டுவெண்ட்டி ரேடியஸ் ஓகேங்களா ஒன்று வரைஞ்சிட்டேன் அகைன் சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபெசிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் டி என்டர் கொடுங்க ஏன்னா டயமீட்டர் சொல்லியிருந்தாங்களே அது தேர்ட்டி என்டர் வரைஞ்சிட்டுன்னா எக்ஸ்எல் என்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் இங்கே ஒன்று எக்ஸ்எல் என்டர் எஃப்ஐ டான் பண்ணுங்க அரிசாண்டலாக ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போது இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்செட் ஓகேங்களா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி என்டர் then 45 enter then in the line pathinga 100 so idu danga nammude locations so ipo select panunga copy kudunga in the center point base panni in the edathula onnu varichirunga then adutha da pathina keela irukra circle edoda diameter 55 diameter 10 radius and 38 pcd pitch circle diameter c enter idu da keela irukra circle oda center point D enter கொடுத்துங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டயமீட்டர் சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் ரெடியஸ் ஸோ டேரெக்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட் டி என்டர் தேர்ட்டி எயிட் டயமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நாலு ஹோல்ஸ் ட்ராப் பண்ணோம்ல அதோட டயமீட்டர் என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டயமீட்டர் ஃபோர் ஹோல்ஸ் இருக்கு ஓகே சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட் D enter, 12 enter. Then AR enter, array எல்லா ப்ரீவைஸ் வீடியோலையும் பார்த்துருப்பீங்க செலக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் அரே என்டர் போலார் அரே தான் ஏன்னா சர்க்குலராக இருக்குல்ல அப்போ போலார் இதுக்கு மேரு டேரெக்டாக சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்த உடனே இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் டிஃபால்ட் வேல்யூவில் இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபோர் தான் வேணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அதை வரைஞ்சிக்கலாம் அப்போது டேன் டேன் ரேடியஸ் அப்படின்ற மாதிரி சர்க்கிளை சூஸ் பண்ணுங்கள் டேனு இங்கேயும் டேனு ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ அன்வான்டர்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிட்டோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்ட்டி எயிட் ரேடியஸ் ஸோ இதுவும் இதுவும் டேனில் இருக்குது இதை நான் வந்து ரீட் பண்ணும்போது
இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டேஞ்சென்சியாக இருக்கணும் நைன்டி எயிட் ரேடியஸ் ஸோ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுங்களா தென் லைன் கமாண்ட் எல் என்டர் ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு டேஞ்சன்ட் ஷிஃப்டை ஹோல்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு அகைன் டேஞ்சன் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் டேஞ்சென்சியாக இருக்கணும்ல அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ அன்வான்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாமா ரொம்ப சிம்பிளில் டெலிட்டு அதே மாதிரி இதுவும் டெலிட்டு அதே மாதிரி இதுவும் டெலிட்டு தென் டிஆர் டபுள் என்டர் கொடுத்துட்டு இதையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் தென் இதுவும் தேவையில்லை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்க என் ட்ராயிங்கை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதாவது ட்ரிம் பண்ணோடனே அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போது ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் கமெண்ட் கொடுத்து இதை மூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மூவ் பண்ணிட்டோமா தென் அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு சென்ட்ரல் லைன்ஸ் வரையணும் அதுக்கப்புறம் டைமண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ சென்ட்ரல் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் முதல்ல சி என்ட்ரு கொடுங்க சர்க்கிள் ஒன்று பெருசாக வரைஞ்சிக்கிறேன் எக்ஸ்எல் என்டர் எஃப் ஐட் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி அரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கலில் மட்டும் தான் ட்ராப் ஆகும் இப்போது டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு அன்வான்டட் எக்ஸஸ் அந்த லைன்ஸ்லாம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடுங்க தென் அன்வான்டட் லைனை டெலிட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி சர்க்கிளையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்டி என்டர் லைன் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லைன் டைப்பில் போய் ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணோம்ல ஸோ லோட் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரல் லைன் வந்து இருக்கா அப்படின்றத ஸோ சென்ட்ரல் லைன் வந்து லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி லோட் ஆகிடும் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்கேல் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒன் ஆல்ரெடி ப்ரீவைஸில் யூஸ் பண்ணதுனால இது வந்து டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் வேறு எதுவும் இல்லை ஒன்று தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லோட் பண்ணிட்டேன் அப்போது இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க லைன் டைப் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி சென்ட்ரல் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் லைன்ஸ் இருக்குங்களா அகைன் சின்னதாக ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு சென்ட்ரல் லைன் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குங்களா மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்து இதை பொறுத்து அப்படியே மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சென்ட்ரல் லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளில் இருக்குல்ல இது பிசிடி சர்க்கிள் ஸோ அதனால் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைனாக தான் ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டாடா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்டி என்ற கொடுத்துட்டு சேம் இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு கொஞ்சம் வேல்யூ மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சிங்களா அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க காப்பி என்டர் சிஓ தென் மேலேயும் ரெண்டு சர்க்கிள்ஸுக்கு வேணும்ல ஸோ இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க எஸ்சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ சின்னதாக வேணுமோ அதை ஜஸ்ட் ஸ்கேல் பண்ணி இப்படி வச்சுருங்க அதே மாதிரி இதை டெலிட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அகைன் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் என்னன்னு தெரியாது ரேண்டமாக தான் பிக் பண்ணோம் அதனால் காப்பி கொடுத்துட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சிங்களா தென் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டி என்ட்ரு கொடுங்க டைமண்ட்ஸ் ஸ்டைல் மேனேஜர் ஸோ எப்பயுமே சொன்னது தான் மாடிஃபை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபிட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூ இருந்தால் ஓகே ஏன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு விசிபிளாக தெரியும் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதனால தான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வேல்யூ தரல அது ஓகே கொடுத்துக்கலாம் தென் மாடிஃபை அகைன் கொடுத்துட்டு ஃபிட் ஆப்ஷனில் ட்ரா டிம் லைன் பிட்வீன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இது எனேபிள் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் செட் கரண்ட் கொடுத்து க்ளோஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது ரேண்டமாக அடுத்தடுத்து டைமண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டிஎல்ஐ என்டர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் வேல்யூ தென் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தென் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ அரிசாண்டல் டைமண்ட்ஸ் எடுத்துகிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர்ஸ் தான் எடுக்கணுமா டயமீட்டர்ஸ் அண்ட் ரேடியஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேடியஸ் எடுக்கிறேன் இதுக்கு ரேடியஸ் இருக்கணும் அகைன் ப்ரீவைஸ் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகணும் அது என்ட்ரு கொடுத்துக்குங்க இதுக்கு ரேடியஸ் இருக்கணும் தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னுக்கு ரேடியஸ் வேணும் ஸோ மற்றதெல்லாம் டயமீட்டர் ஸோ அதனால் டயமீட்டர் கமெண்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு டயமீட்டர் தேர்ட்டி டயமீட்டர் தென் அகைன் கமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு என்ட்ரு கொடுத்துங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரேடியஸ்
ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிச்சுது இந்த ட்வெண்ட்டி மட்டும் கொஞ்சம் இடம் மாறிச்சு வேணும்னா மூவ் பண்ணி நம்ம அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகேங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோவில் என்ன கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் புதுசாக கற்றுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்